नमस्कार मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ और आपसे कुछ जरूरी और गंभीर बातें करना चाहता हूँ ये हमारा भारत देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्रिक यानी जनता का राज लोकतांत्रिक कैसे क्योंकि हम हर पांच साल में वोट डालकर अपने देश का नेता चुनते हैं जो कि चुनकर आने के बाद हमारी नुमाइंदगी करता है और हमारे देश को पांच साल तक चुनाता है अब बड़ा सवाल यह है कि इस देश में वोट डालने की प्रणाली पारदर्शी और त्रुटि रहित है कि नहीं क्योंकि इसी के सवाल के उत्तर पर पूरा लोकतंत्र टिका है तो आइए देखिए कि हम वोट कैसे डालते हैं जी हाँ ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा आइए ईवीएम के बारे में थोड़ा और जाने ईवीएम क्यों सन उन्नीस से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर बैलेट प्रयोग होते आज भी कुछ भागों में पेपर बैलेट का प्रयोग होता है उसमें एक कागज पर वोटर अपनी पसंद की पार्टी में निशान लगाता था और इस तरह सबकी पसंद एक बैलेट बॉक्स में बंद हो जाया करता और बाद में वोटों की गिनती के वक्त उन पेपर बैलेट को सबके सामने गिनकर परिणाम घोषित होता लेकिन ऐसे पाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोट माफिया द्वारा गिनती के लिए जा रहे ट्रकों को उसी नंबर के दूसरे ट्रकों से बदलकर जिसमें कि उन माफियाओं के पसंद के उम्मीदवारों के वोट पड़े होते थे गिनती के स्तर पर भेजकर उम्मीदवारों को जिताया जाता था स्थानीय स्तर पर ऐसे कई धांधी के मामले सामने आए और इन सब को रोकने के लिए उन्नीस में भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हरी झंडी दे और ये कहा गया कि ईवीएम त्वरित सुरक्षित और अछूक है आइए ईवीएम को थोड़ा और गहराई से जाने भारत के लगभग सारे वोटर्स ईवीएम का प्रयोग करते हैं सन 2010 में तकनीकी विद और वैज्ञानिकों की एक टीम ने ईवीएम पर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा की जिसमें कि हरी के प्रसाद तकनीकी विद हैदराबाद डॉक्टर अलेक्स हेंडरमैन कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका रोक गोंग ग्रीज तकनीकी कार्यकर्ता हॉलैंड स्कॉट वॉल्चकॉफ एरिच विस्ट्रो विद्यार्थी खोजकर्ता मिशिगन विद्यालय अमेरिका अरुण कंतिपति साई कृष्ण साक्षी बस वायागति इंजीनियर नेट इंडिया आदि शामिल थे और रिसर्च में पाया गया कि यदि किसी वोट माफिया को जरा भी वक्त ईवीएम का एक्सेस मिले तो बड़ी मात्रा में वोटो को बदल चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है आइए देखिए कैसे संभव मोबाइल या वायरलेस द्वारा गलत डिस्प्ले दिखाकर वोटों की गिनती से पहले स्ट्रॉन्ग रूम में क्लिप द्वारा ईवीएम से वोटों की चोरी लेट्स रन अ स्मॉल इलेक्शन यूजिंग अ रियल ईवीएम व्हेन अ वोटर अराइव्स ऑल वर्कर्स प्रेस दिस बटन टू अलाउ वन वोट द वोटर देन प्रेसेस द बटन फॉर देयर कैंडिडेट एंड द वोट इज कास्ट लेट्स गिव ईच कैंडिडेट थ्री वोट्स Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that candidate one wins with seven votes, but something is wrong. That number was supposed to be three. Somehow, one vote has been stolen from each of the other candidates. Now we'll open the machine and show you how we tampered with it. Indian election officials haven't let voters see inside. The EVM contains a simple computer with a processor and memory to store votes. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest look-alike version, which lies about the election results. As you can see, the two displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. Under the displays, we had a small chip that replaces the real results with dishonest ones, and a Bluetooth radio that lets us wirelessly signal who should win. Criminals could install a dishonest display at any time before the votes are counted, possibly years before the election. Here's a second way criminals could cheat. They could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote stealing tool. It has a dial to select the winning candidate, and it clips directly to the memory chips that store the votes in the EVM. The attacker just attaches it momentarily, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins.
तो आपने देखा कि हमारी जिन ईवीएम पर हमारा लोकतंत्र टिका है उन्हें माफियाओं द्वारा अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयोग करना कितना आसान है नोट करिए कि मशीनों में ब्लूटूथ रेडियो या नकली माइक्रो पुस्तक चुनाव से महीनों सालों पहले भी लगाए जा सकते हैं और चुनाव से कुछ घंटे पहले ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैसे टाइप राइटर पर काम करने वालों के लिए कंप्यूटर आने पर उनकी कार्य क्षमता सौ गुनी बढ़ गई है ठीक वैसे ही पेपर बैलेट की जगह ईवीएम आने पर वोट माफियाओं की कार्य क्षमता भी असीमित हो गई है 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषित किया कि विपक्ष का लोकसभा चुनाव में पूर्ण सफाया वोटिंग मशीन का घोटाला है उनके हिसाब से 2009 में मशीन घोटालों के बिना कांग्रेस की 70 सीटें ही आती पर 2014 में वही मशीनें फिर से इस्तेमाल कर ली होंगी आइए ईवीएम के विश्व पटल पर स्थिति को देखें। अमेरिका में वेब हैरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली जिसके बाद चौसठ परसेंट अमेरिकी राज्यों में यह मशीन बंद हुई जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिया गया क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके ऐसी नहीं देख सकता आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है केवल भारत नाइजीरिया वेनेजुएला यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है भूटान नेपाल पाकिस्तान कंबोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इन्हें लगाने की योजना चल रही है जरा सोचिए क्यों जानते हैं गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर देश उनकी प्राकृतिक संपदाएं लूटते आए हैं सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती हैं इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हेर फेर करना मुश्किल हो गया है इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम बना बस फिर धोखेबाज सरकारें दनादन विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेचती है याद रखिए कागज का वोट सस्ता भी है महंगी मशीनों को 10 साल में बदलना होता है लोगों को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है सारा सर झूठ है इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है पाँच साल में बैलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं कागज बचाना है तो कहीं और बचाया जा सकता है वोट जैसी कीमती चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा इन मशीनों के साथ अगर पर्चियां भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिन ले हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े हेरा फेरी कागज के वोट से भी होती है लेकिन उसका पता लगाना संभव है हजारों बोगस वोटो को छापना पड़ता है फिर बूथ तक लाना पड़ता है स्टिंग करके पोल खुलना आसान है दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है हम और आप क्या कर सकते अपने चुनाव क्षेत्र में आप चौसठ प्लस स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ चौसठ उम्मीदवारों के वोट गिन सकती है आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लाए साथ ही अपने परिवार मित्र मोहल्लों में ज्यादा ऐसी ज्यादा लोगो को इस मुद्दे आरोप जागरूक करें और सोशल मीडिया आरोप शेयर करें ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विदा और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे क्योंकि तो यही उनकी ताकत है इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाना होगा तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जय हिंद जय भारत Well, in the words of Stalin, he says those who cast the votes decide nothing is those who count the votes who decide everything.